हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग ठीक है आज मैं आपको चैप्टर वन के सिस्टम यूनिट के बारे में बताऊंगा ये सिस्टम यूनिट होता क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं तो आप मेरे बनाए गए नोट्स को देखें इसी तरह आप लिखेंगे चैप्टर वन सिस्टम यूनिट क्या लिखा हुआ है द बॉक्स विच प्लेस नियर द मोनिटर इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कंप्यूटर केस और सी पी यू कैबिनेट कंप्यू मोनीटर के सामने जो बॉक्स रखा हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं सिस्टम यूनिट या सी पी यू कैबिनेट कहते हैं इसके जो कंपोनेंट हैं वो इसके अंदर जो रहता है कंपोनेंट इनसाइड द यूनिट इसके अंदर क्या क्या रहता है फर्स्ट मोनिटर सेकेंड सी पी यू थर्ड रोम एंड रैम जिसको हम लोग रीड ऑनली मेमोरी एंड रीड एक्सेस मेमोरी कहते हैं चौथा एक्सपेंशन कार्ड इसमें हम लोग एक्सपेंशन जो कार्ड होता है जैसे वीडियो कार्ड वगैरह वो सब इसमें लगा सकते हैं पावर सप्लाई एस एम पी एस इसको स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं तो ये पांच इसके मुख्य कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में रहता है नेक्स्ट क्विक रिवीजन होमवर्क इसके बाद ही चैप्टर में आपको क्विक रिवीजन मिलेगा जिसका मैं अभी प्रिव्यू दिखाऊंगा इसके प्रिव्यू देखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसको अपने कॉपी में नोटबुक में उतार लेंगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्विक रिवीजन है ना आंसर द फ्लोइंग वन और टू वर्ड्स में आपको देना नेम एनी टू कंपोनेंट्स लोकेटेड इनसाइड द केस इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे यहाँ और यहाँ पे भरेंगे दो स्थान पे दो नाम कंपोनेंट का भी मैंने बताया था कौन कौन से कंपोनेंट है विच डिवाइस इन द सी पी यू केस एक्चुअली ए सर्किट बोर्ड विथ विच मेनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड ये क्वेश्चन है इसको आप दो वर्ड या एक वर्ड में आपको लिखना है विच डिवाइस ऑल्सो कॉल द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच डिवाइस कन्वर्ट द ए सी पावर इन टू डी सी पावर फ्राम द कंप्यूटर ऐसे मैंने अभी आपको डिटेल्स नहीं बताया है लेकिन इसमें से जो आपको आएगा वो आप अपने से बनाएंगे जैसे मदरबोर्ड मदरबोर्ड क्या है मेन बोर्ड का लाता है जो एक सर्किट होता है जो सीपीयू के अंदर होता है सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है रेम रोम क्या है मेमोरी यूनिट है इसमें हम लोग जो भी डाटा एंट्री करते हैं उसको स्टोर करके रखता है ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है एक्सपेंशन कार्ड इसमें हम लोग कार्ड को लगाते हैं वीडियो और ऑडियो कार्ड को लगा सकते हैं या फिर हमारा नेटवर्क से रिलेटेड कार्ड है उसको भी लगा सकते हैं पावर सप्लाई एस एम पी एस यही क्या करता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है इसी का काम है एसी सप्लाई जो हमारा मेन बोर्ड से आता है वो सिस्टम में जाने के बाद डीसी में कन्वर्ट हो जाता है ये हमने आपको दिखाया भी उसका रिवीजन करना है अब आउटपुट यूनिट कौन क्या किसको कहते हैं आउटपुट यूनिट 
output device are used to display out in the form of text, number, symbols, pictures, etc. Output unit किस को कहेंगे? जो हमको display के रूप में, result के रूप में कुछ दिखाता है, जैसे कि text, picture, symbols, ऐसे numbers ये सब जो हम देखते हैं, वो हमारा output unit का लाता है। कौन-कौन से unit में आते हैं? जैसे monitor ये दो तरह के होते हैं CRT जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब कहते हैं और TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर ये दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं जिसमें हम लोग आउटपुट देखते हैं नेक्स्ट हमारा है प्रिंटर ये भी क्या है इनपुट यूनिट है इसमें हम लोग सॉरी आउटपुट यूनिट है इनपुट इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ये दो तरह का प्रिंटर होता है जिसके द्वारा हम लोग आउटपुट को देखते हैं इसके बाद प्लॉटर भी एक तरफ का क्या है प्रिंटर है जिसमें हम लोग आउटपुट के रूप में अपने पिक्चर को डाटा को देख सकते हैं चौथा है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं कि आउटपुट के रूप में हम देखते हैं ये जितने भी ये सब हमारा क्या है आउटपुट यूनिट है इसमें आपको होमवर्क के रूप में रिवीजन राइट ट्रू और फॉल्स लिखना है इसका मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आपको उसमें क्या करना है ट्रू फॉल्स जो है वो पढ़ना है जैसे ए टीएफटी मॉनिटर कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंपैक्ट प्रिंटर आर स्लो नॉइसली एंड आर नॉट यूज्ड फॉर द हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्लॉटर क्या जनरली यूज्ड टू कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट एंड एलसीडी प्रोजेक्टर इज यूज्ड टू डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन टू ए लार्जर ऑडियंस ड्यूरिंग मीटिंग कॉन्फ्रेंस एंड वर्क शॉप तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट में लेकर इसको लिखने का प्रयास करेंगे और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आई तो आप हमसे पूछेंगे अब आपने ये काम को कर लिया तो आपको क्या करना है नेक्स्ट नेक्स्ट में मैं आपको इसके डिटेल के बारे में बताता हूँ थोड़ा सीआरटी मॉनिटर कैसा होता है सीआरटी मॉनिटर में आपको कैथोड रे इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी इसमें खर्च होती है और ये इस इसमें जो है हम पिक्चर जो है वो हमारा पिक्चर जो है वो उतने अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है इसका हीट भी कंजर्वेशन ज़्यादा होता है पर इस पर टी एफ टी मोनीटर में हम पिक्चर को पिक्चर को साफ साफ देख भी सकते हैं और इसमें जो है हमारा जो आप देखे होंगे लैब में वो थीन फिल्म ट्रांजिस्टर टी एफ टी मोनीटर कैथोड जो बड़े वाली मोनीटर होती है उसको कैथोड रेड ट्यूब करते हैं वो हीट भी होता है लेकिन थीन वाला हीट भी कम होता है इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कम करता है और पिक्चर भी इसमें स्पष्ट आता है प्रिंटर जो है वो दो तरह का है जिसमें बताया था मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोगों को क्या लगता है इंक की आवश्यकता पड़ती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक की आवश्यकता वो रिबन से चलता है इसमें इंक की आवश्यकता पड़ती है उसके बाद प्लॉटर प्लॉटर जो है डिजाइनिंग वगैरह में इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर और बड़े बड़े पिक्चर को बनाने के काम में इसको तैयार किया जाता है एल सी डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रिंटर इसके द्वारा हम प्रोजेक्टर को दिखाने के रूप में हम लोग जो है लार्ज स्क्रीन पर इसको ज़्यादातर दिखाया प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पे ड्यूरिंग मीटिंग हो या फिर कॉन्फ्रेंस हो या वर्कशॉप हो तो ऐसे जगह पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं है ना तो मैंने आज जो आपको समझाया मुझे आशा है कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझे होंगे 
और इसको समझने के बाद अपना नोट तैयार करेंगे मैं अवश्य देखूंगा थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में